papo reto, papo reto, a galera me chama muito de trombeta do apocalipse aqui no YouTube. Mas simplesmente porque eu trago a realidade, tá ligado? Eu tô cansado de ver muito conteúdo que fala da vidinha perfeita de programador. Quem tá de fora acha que a gente não faz nada e ganha muito, tá ligado? Tem até muito dev que ganha muito, mas pode ter certeza que faz muita coisa. Os que não fazem são vagabundos, os caras que são sortudos na vida, tá ligado? E uma coisa que eu sempre bato, cara, é que, mano, porra, muitos programadores que eu vejo, eu vejo que o programador, ele, ele é a profissão dele, ele não faz nenhuma outra coisa a não ser escrever código e jogar. E esse é um puta questionamento que eu tenho com você que tá iniciando e você que já tá na área, tipo, nível pleno, mais ou menos, e com o tempo você vai perceber que, mano, você não é só profissão. Isso não é só com programador, não, com várias áreas, cara. Eu falo que não tem coisa pior de eu estar tá chegando pra alguém, alguém descobre que eu sou programador e o cara começa a vomitar assunto de código. Não que eu não goste, entendeu? Mas, mano, papo reto, cara, se eu tô fora do meu trabalho, eu não quero ficar falando de trabalho, eu quero falar de outras coisas pra poder dar uma relaxada, tá ligado? Só que até eu atingir essa maturidade de falar assim, mano, eu não sou só programador, eu, eu sou uma pessoa, eu tenho uma vida, isso levou tempo. Tive que ter um burnout, tive que passar muita raiva, tive que tomar muita porrada, tive que ser esculachado, humilhado, soco na cara, pesado no peito, roubaram até minha bicicleta. Mas você precisa entender que você não é a sua vida. Eu, particularmente, tento trabalhar isso constantemente. Uma das formas que eu tô trabalhando é criando conteúdo. É foda, porque eu ainda continuo falando da área. Mas vira e mexe, eu tento criar um hábito diferente. Tento dar uma lida sobre moto, sobre motor, entender um pouco como que funciona o motor, como que funciona a mecânica das coisas pra tentar, de repente, aprender, consertar, fazer pequenas manutenções dentro da minha moto, por exemplo. Teve uma época que eu comecei a pedalar, mas, mano, eu falo que, por hoje virou modinha, eu deixei pra lá. Só que aí eu te falo, teve um mano que levou esse papo de ter uma segunda ocupação longe demais. O cara simplesmente resolveu, além de ser programador, criar aves e suínos, tá ligado, papai? É o caso desse mano aqui, ó. Cazuza Neto, tá ligado? Não crie burnout, crie galinhas. A carreira de programador é extremamente desafiadora e dependendo do nível de autoconhecimento que possuímos, esses desafios podem se tornar ainda maiores. A sensação de estar sempre desatualizado, a constante comparação com os outros, a necessidade de validação, o medo de não ser bom o suficiente, esses são apenas alguns desafios que já enfrentei e observei outros desenvolvedores enfrentando. True. Isso, mano, esse papo reto acontece em 99,9% dos casos. Em 2021, embarquei numa jornada além dos códigos. Comecei a criar suínos e galinhas, tá ligado? Porco e galinha, papai. Pode ter soado estranho, mas é fácil nos perdermos no ponto de acreditarmos que somos apenas nossas profissões. Viu? Foi o que eu falei no início do vídeo. Que nossa identidade se resume ao que fazemos pra viver. E isso não é só dos programadores, não, cara. Porra, esse dia mesmo encontrei um maluco que é advogado. Caralho, mano, o cara só falava em processo, em direito, isso e aquilo. Porra, pera aí, mano. Apesar que advogado tem um puta ego, né? Porra, eu não sei quem tem mais ego, advogado ou programador. Hoje, minha criação de suínos deu lugar a um foco... Hoje, minha criação de suínos deu lugar a um foco, apaixo... a um foco apaixonado pelas galinhas sertanejas balão. É fascinante mergulhar no universo delas, aprender sobre comportamentos, entender o significado de cada tipo, cada canto. Descobrir alimentação adequada para cada fase da vida, avançar na genética, raça e dominar a arte de incubar ovos. Atentando-se para temperatura, umidade e tempos irreais. É realmente incrível. Não tem lugar para ter uma galinha? Arruma um cachorro. Lança um boneco no mundo, faz uma criança. Você vai começar a entender outras coisas e vai não querer ser só um programador pela saco que só fala de código, carreira e programação. Convido você a tentar algo novo, a se permitir mais do que a sua profissão. Nós somos multifacetados com potenciais e paixões que transcendem nosso trabalho. O companheiro na foto é um jovem frango da Índia, raça índio gigante. Caralho, olha o tamanho desse frango. Você tá doido, papai? Porra, quem gosta de frango ensopado deve ser muito bom, hein? Olha só, tá? Mãe, o Isamel não me cancele. Um belo exemplar que recente encontrou o um novo Olá, um criador na vizinhança no sertão paraibano. Eu não entendo muito nisso não, mas tá parecendo muito um... Um galo de briga, tá ligado? E lembre-se, não limite suas experiências no trabalho. Evite burnout com hobbies que ampliem seus horizontes. Para mim, criar galinha gigante... Foi a resposta. E pra você, o que que será? Pra você eu não sei, mas pra mim eu achei essa ideia muito boa. Teve um mano que tava aqui na live que ele era mecânico. Eu falei, cara, por que que você deixou de ser mecânico pra ser dev, cara? Mas o lado bom é que ele consegue ter dois hobbies. Ele consegue trabalhar com a parte mecânica e consegue ser programador. Tem o mano Mark também, que ele é DJ, cara. O cara é DJ e programador. Tem o mano Leon, que o mano Leon, ele é barista e programador. Então ele também tem uma segunda, segunda paixão. E você, papai? O que que você gosta além de ser programador? Já pensou nisso? Não pensou nisso? 
Então é hora de você pensar. E o mais da hora é você ter um hobby que seja uma profissão, porque do jeito que o mercado tá dando layoff em todo mundo, o intervalo de você sair de uma empresa, ser layoffar de uma empresa e conseguir outro trampo, você vai estar tá com um período muito vago. E se você não tiver nenhum hobby, você vai pirar. Então cria galinha, cria porco, cria passarinho, animais silvestres, papacu da cabeça roxa. E assiste esse vídeo aqui do layoff que eu deixei. Então já deixa o like, curte, compartilha esse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu!